，贤妃娘娘，您的娟子落在长春宫了，皇后娘娘叫奴婢给您送过来。多谢了。眼看就要下雨了，你也回去吧，免得沾着雨也不好。是，如今莲心姐姐可与我们不同了，淋了雨也是有人心疼的。都说太监会疼人，瞧瞧这镯子多富贵呀、啊。的确是王公公疼姐姐。再说了，姐姐嫁给王公公也省了生儿育女这桩苦楚，这是旁人求也求不来的福气呀。咱们回宫吧。这福气这么好，那我就祝你也嫁一个公公，白头到老，死生不离。我哪里能和姐姐比呀？只能看着姐姐和王公公无儿无女、清清静静的相伴到老了。你。阿若，你要再放肆，本宫就要好好的罚你了。什么便要狠狠的罚？在宫中这样放肆取笑，就该立刻打死。不知怎的，本宫一瞧见莲心，便有些心虚，怕是自己配错了姻缘，误了他的终身。奴婢明白，所以打发他去给贤妃送娟子去了，少让他在您跟前。你去告诉本宫家母，让他好生照看着莲心在宫外的弟弟妹妹，让莲心安心。本宫瞧着他脸色也不好。听说配婚前阿若嘴坏，总是奚落莲心。这个阿若，牙尖嘴利，甚是讨嫌。奴婢听贵妃说，阿若的阿玛贵夺，现在跟着高大人治水，很有才能，如今甚得圣心。有了这个阿若在，只怕贤妃又多了助力。贤妃如今抚养着大阿哥，又在皇上身边多了一个助力，真是让人不安。贵妃娘娘。奴婢是无心的，无心也能说出这般刻薄的话来，可见寺底下嘴有多坏。阿若放肆，言语有失，是我管教不严，还请贵妃恕罪。莲心，你回去好好伺候着皇后娘娘，本宫自会为你做主。奴婢多谢贵妃娘娘这嘴生的跟刀子似的，你是仗着贤妃的恩宠呢，还是仗着你阿玛在我阿玛面前略微得脸些，就真当自己是个格格了？奴婢不敢。皇上常说，中司门寓意大清子孙昌盛，乃宫中延绵子嗣神圣之地。你竟敢在中司门下说出无儿无女这样大逆不道的话，是真不想要命了。何况莲心的婚事是皇后娘娘亲赐的，就凭你，也敢出言嘲讽？奴婢因与莲心姐姐相熟，才这般开玩笑的。贵妃娘娘恕罪啊！出言不逊，嘲笑宫人，无视中宫，冒犯祖宗，本宫不得不责罚你，以尽列祖列宗。来人，这，掌嘴。贵妃娘娘饶命！贵妃娘娘饶命！阿若，贵妃娘娘，阿若就算有过错，你也不该这么打她。贤妃，本宫还没问你管教不严之罪，你还敢帮她？请贵妃让我把阿若带回宫中细细管教。教而不善，本宫就替你管教。贵妃的责罚。我和阿若是断断不敢有怨言的，只是明天阿若还要当差，打伤了谁都不好看，还请娘娘宽宥。这雨就快下来了，本宫也乏了，莫心。扶本宫回去歇着，是。双喜，这你留下来，本宫罚阿若在中司门下跪着思过六个时辰
这，奴才一定看着他。至于贤妃，本宫罚你抄写佛母经百遍，今夜之前送到安华殿焚烧谢罪。自己的过错自己担着。主，双喜公公，马上就要下雨了，这儿有两把伞，留给您和阿若挡挡雨吧。这贵妃娘娘。不成嘱咐，我这也不敢接呀。主，主，你救救我！你给我坐下，跪下。哎呀，水芝。水芝把窗子关上，来了来了。这雨已经下到午后了，怎么一丁点儿也不见小啊？幸亏小乐子和水芝把永皇接回来了。奴婢刚刚去看过阿若了，原本想偷偷塞两个馒头给他，可是庄喜一直在廊下看着他，一丁点儿也不肯松动。几次三番的跟他说要嘴上留心，他就是不听。嘴上不饶人，也该长个记性。这雨可是越下越大了，你要跪六个时辰呢，你可给我跪好了，别想偷懒，我可盯着你呢，听见了吗？别急，那贵妃不好应付，万一挑出个错来，便是白写了。嗯。都说雷雨一停，这雨怎么就越下越大？下了雨寒凉，阿若跪在大雨里，回来的时候不知道冻成什么样呢。我这儿快抄完了，待会儿你拿到咸福宫知会一声，然后去安华殿焚烧了交差。是。阿若跪了几个时辰了？已经四个多时辰了。三宝，奴才在。你去请许太医来，就说我身子上不舒服，让他拿一点祛风治寒的药。奴才这就去。水芝，在。你去烧点热水，等阿若回来，让他泡一泡热水澡去去寒，再拿两床厚被子让他捂着。姜汤也要准备好。是。主还是心疼阿若的。他毕竟跟了我这么多年，谁让他自己不争气？去吧
拿给贵妃，回来做你的差事。是。姜片进去。嗯，喝口姜汤。不是说六个时辰吗？大约是贵妃娘娘气消了，传了皇上奴隶回来，没再让奴隶当起贵人。嗯，行了，别哭了，太医一会儿就来了，再喝一口。再多加点艾叶吧。是。莲心还没回来呀？外面雨下的这么大，兴许在哪里避雨吧。嗯。莲心，皇后娘娘。皇后娘娘，贤妃的娟子奴婢一早就送去了，回来的路上看下了雨，就去上书房看了下二阿哥。这是二阿哥今日临的帖，叫奴婢送回来，请您过目。你有心了，天色也不早了，你早点回去歇息吧。奴婢多谢皇后娘娘挂怀，但奴婢不必回去。奴婢伺候皇后娘娘。你昨日才成婚，还是早点回去跟王清说说话。怎么了？是不是王清待你不好？皇后娘娘，奴婢。林夕，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你若是与王清过得不好，就是辜负了皇上和皇后娘娘的心意了。林夕，本宫知道王清不算个男人，不能跟你生儿育女，享受天伦之乐。可除了这个，王清还算是个有体面的人。你既然已经跟他成了婚，只要他能好好待你，你就好好跟他过日子吧。娘娘。林夕，你想想，你的弟妹一直都是由皇后娘娘母家富察家在照顾，你何该感恩才是啊？哪怕现在受些委屈，全且忍耐一阵便是。先把差事办好了要紧，一切都是为了皇后娘娘和二阿哥。姑娘是淋了雨着了风寒，须得仔细调养。微臣会开了方子送药来。膝盖呢？以微臣的经验，膝盖是外伤，敷些药也无妨。怕冒犯了姑娘，微臣就不看了。内服外敷好得更快。多谢徐太医
。三宝，送许太医出去。这，微臣告退。把裤腿卷上去。主，奴婢好委屈。委屈什么？贵妃折磨奴婢。就是为了羞辱主，奴婢受委屈没关系，可是主，你受委屈当然不要紧，因为你是自作自受。皇后从来不向着主，奴婢是为了替主出气，才奚落连心的。替我出气，还是替我挖个坑让我跳进去？我再三告诫过你，这是后宫，一句话说不好就会被活活打死。你有几条舌头去舔你的命？奴婢就算有不是，那也是为主的一片忠心呀。阿若姐姐，主就是为了替你求情，才被贵妃为难，抄了一百遍的佛母经。主，奴婢是替您不服气，凭什么贵妃事事都压在您的头上？主又不是争不过他，你就知道争，就知道出头。你知不知道凡事要适可而止，有进有退？你是喜欢争，可你又争不过人家，还把自己舔进去。姐姐风寒，喝碗姜汤散一散吧。自己喝。喝了姜汤，好好去睡。这是最后一次。如果下一次再胡乱逞强，我也救不了你。楚儿，怎么这么快就回来了？贵妃说主抄的佛经字迹潦草，并非诚心认错。那他想怎么样？贵妃让您再重新抄录百遍，明天去长春宫请安前送去咸福宫。无妨，我再抄百遍就是。其实贵妃根本就没有翻阅您抄的佛经，她就是存心刁难。这不是意料之中吗？他哪是要看我抄的佛经，分明是想看我辛苦劳累。阿若没有分寸，贵妃要教训。可贵妃自己也失了分寸，我会让她知道什么叫分寸之内。贵妃真的是太过分了。抄佛经吗？怎么写了一首旁人的诗？抄佛经是弄小巧，这才是最重要。